ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து டீட்டெயில் சிலபஸ் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் யூனிட் ஒன் ஆடல் சாப்டர் ஒன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் பார்ட் ஒன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சப்ஜெக்டோட கோடு த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஒன் டீட்டெயில் சிலபஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஒனில் எஸ்ஐ யூனிட்ஸும் ஸ்டாட்டிக்ஸ் பற்றியும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதிலே வந்து சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூன்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ சாப்டர் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருக்காங்க சாப்டர் டூ வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ்ன்னு பிரிச்சுருக்காங்க யூனிட் டூ பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதில் சாப்டர் ஒன் எலாஸ்டிசிட்டி சாப்டர் டூ பார்த்திங்கன்னா விஸ்காசிட்டி அண்ட் சாப்டர் த்ரீ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ செகண்ட் யூனிட்டை மூணு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மேட்டர் பார்த்திங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டி விஸ்காசிட்டி அண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி யூனிட் த்ரீயில் டைனாமிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டைனாமிக்ஸ் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் அண்ட் சாப்டர் டூ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஸோ இது ரெண்டு சாப்டர் தான் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா சர்க்குலர் மோஷன் டைனமிக்ஸ் டூ அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் அண்ட் கிராவிட்டேஷன் சேட்டலைட்ஸ் ஸோ இது மூணுமாக பிடிச்சிருக்காங்க டைனமிக்ஸ் டூவில் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசமில் பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் ஒன் சவுண்டாகவும் சாப்டர் டூ வந்து மேக்னட்டிசமாகவும் தனித்தனியாக பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு யூனிட்டை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எதுக்காகலாம் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபிசிக்ஸ் அப்படி தான் ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியோட ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டடி டூல் அதுதான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பேசிக்ஸ் எந்த ஒரு சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அதில் ஒரு இன்ஜினியரிங் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ அந்த டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே எல்லாத்துக்கான ஒரு பேசிக் அப்படின்னா அது வந்து ஃபிசிக்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை பார்த்திங்கன்னா கிரீக்லேருந்து வந்தது ஸோ ஒரு கிரீக் வார்த்தை அந்த கிரீக் வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் ஸோ இயற்கை அப்படின்றது தான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து ஃபிசிக்ஸ்குள்ளே அடங்கிறதுக்கான விஷயங்கள் தான் ஸோ அதாவது ஒரு நிலச்சரிவு ஏற்படுதுன்னா அதுக்கு காரணம் அங்கே ஏற்பட்ட நில அறி அரி அரிமானம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எந்த அளவுக்கு அரிமானம் ஏற்படுதோ அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ அரிமானம் வந்து தொடர்ச்சியாக ஏற்படும் என்றது கால்குலேஷன்ஸு ஸோ இப்போ ஒரு புயல் வரப்போகுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு நிவர் புயல் வந்தது ஸோ அந்த நிவர் புய புயல் வந்து இருக்கும்போது அந்த புயல் எவ்வளோ வேகத்தில் வந்து சுழற்சினா எவ்வளோ அளவில் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு புயல் காற்று அடிக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு மழை வரக்கூடும் அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் வந்து அவங்க அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் அதுதான் சொல்லணும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேசிக் சயின்ஸ் சயின்ஸ் ஒரு ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபிசிக்ஸை எதுக்கு சயின்ஸில் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுகோல் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்காக தான் அந்த நம்பர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் வந்து ஃபிசிக்ஸை வந்து சயின்ஸில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ ஒரு அக்யூரட்டான வேல்யூ வந்து ஃபிசிக்ஸ்னால் தர முடியும் ஸோ ஒரு ஃபிசிக்ஸ் தெரிஞ்சது ஸோ இந்த இந்த ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் அந்த புயல் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது அதோட ச வலுவு நிலை வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வளர்ந்தால் அந்த புயல் வந்து வளர ஆரம்பித்தது அப்படின்னா அதுக்கோட ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்ன்றத முன்னாடியே நம்ம வந்து க கணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து கணிச்சு கிட்டத்தட்ட அக்யூரட்டாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ கிடைக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியான கண்டுபிடிப்பு தான் வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயன்படுது ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நம்ம பார்த்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்காக தான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா
ஸோ எப்படி நோன் வேல்யூவில் இருந்து அன்நோன் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து தண்ணி இருக்குது ஸோ தண்ணியோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நூறு டிகிரி செல்சியஸில் அதோடய கொதிநிலை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ தண்ணியோட அதிகபட்ச கொதிநிலை வந்து நூறு அதுக்கு மேலே போனால் வந்து எவாப்ரேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கொதிநிலைக்கு உள்ளே இருக்கும்போது அப்போ ஒரு தண்ணியை வந்து நார்மலாக அடு சூடுபடுத்துகிறோம் சூடுபடுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி டிகிரி வருதுன்னா அதோடய கம்பேரிசன் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்லேருந்து தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் லெஸ் தென் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி டிகிரி லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவாங்க இதை ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை வந்து கண்டு அன்னோன் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா குவான்டிட்டி அப்படின்றது ஒரு குவான்டிட்டியில் ரெண்டு டைப் இருக்கு மொத்தம் ஸோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு டேர்ம் ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற எல்லா எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் பார்க்குறோம் அந்த பொருளோட லென்த் எவ்வளோவா இருக்கும் அதோட எடை எவ்வளோவா இருக்கும் அதோட ஒரு டைம் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது இந்த பொருளை வந்து நம்ம இங்கேருந்து எடுங்க இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான டைம் டிஸ்டன்ஸு லென்த்து மாஸ் ஸோ இப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டலாக போயிடும் ஸோ இதான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி சொல்லுவோம் ஸோ டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னால் அந்த பொருளோட முழு விவரங்கள் அதை சொல்கிறது தான் வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸோ டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த பொருள் இருக்குது அதோட நீளம் எவ்வளவுன்னு பார்த்தாச்சு அகலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தாச்சு அப்போது அதோட கொள்ளளவு எவ்வளவு ஸோ அந்த பொருள் வந்து அந்த பொருளோட மொத்த ஏரியா எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதும் அதோட கொள்ளளவு உள்ள வால்யூம் எவ்வளோ அப்படின்றதும் அது எவ்வளோ அடர்த்தியாக இருக்குது ஸோ அதோடய டென்சிட்டி என்ன அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சொல்கிறது தான் வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸோ அந்த பொருளோட முழு விவரங்கள் கொடுக்கறது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அந்த பொருளோட தேவையான விவரங்கள் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அடிப்படை தேவைகள் மட்டும் சொன்னால் ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்க்கும் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்க்கான வித்தியாசம் ஸோ இந்த குவான்டிட்டிஸை நம்ம எப்படி வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து லென்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஸோ லென்த் சொல்லும்போது ஆறு ஆறு அடி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆறு அப்படின்றோம் அதே மாதிரி அதாவது அதோடய வெயிட் பார்த்திங்கன்னா சேம் ஆறு ஆறு கிலோ இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஆறு கிலோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கிலோ அடி அப்படின்றத வச்சு தான் அதோட வேரியேஷன் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து வேரியேஷன்ஸ் அடின்னு சொல்லலை இல்லை கிலோன்னு சொல்லலை அதுக்கு பதிலாக லென்த்து ஆறு அதோடய இடை ஆறு அப்படி ஓகேங்களா சொல்லும்போது எவ்வளோ பாது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறு ஆறு அப்படின்னா நம்ம எதை வந்து என்னென்னு எடுத்துப்போம் இல்லை ஆறு ஏழுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதை என்னென்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அப்போ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு யூனிட் தேவை அழகு அது வந்து தேவை ஸோ அதுதான் வந்து அடி சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் வெயிட்டு கிலோகிராம் கிராம் மில்லிகிராம் ஸோ இப்படிலாம் சொல்கிறது மூலமாக அதை வந்து நம்ம வேறுபடுத்துகிறோம் ஸோ இது இதில் வந்து சென்டிமீட்டரில் சொன்னாங்கன்னா அது லென்த்து ஃபீட்டில் சொன்னாங்கன்னா அது வந்து லென்த்து ஹைட்டு ஸோ இது அவரோட வெயிட் சொல்கிறாங்கன்னா கிலோகிராமில் சொல்லுவாங்க அதோட வெயிட் சொல்கிறாங்கன்னா கிராமில் சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட குவான்டிட்டியோட டெரிவேஷனாக வந்து நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு பிரிக்கிறதுக்கு எப்படி பிரிக்கலாம்னா அதை யூனிட்ஸ் வச்சு தான் பிரிக்க முடியும் ஸோ யூனிட் அப்படின்றது என்னென்னு இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்டை தான் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு குவான்டிட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸை யூனிட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது எப்படி வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா இங்கேயும் ரெண்டு விதமாக தான் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸு இன்னொன்று வந்து டெரைவ்டு யூனிட்ஸ்னு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸில் வந்து வச்சு நம்ம அந்த யூனிட்ஸ் பிரிச்சோம்னா அது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்னும் டெரைவ்டு யூனிட்ஸில் வர விஷயங்களை வச்சு பிரித்தோம்னா அதை டெரைவ்டு யூனிட்ஸும் பிரிக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு காய்கறி கடைக்காரர் ஒரு காய்கறிகளை வந்து எடை போ எடை போடுறாரு எடை போடும்போது அவர் சொல்கிற விகிதம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் கரெக்டுங்களா அதோட எடையை வந்து சொல்கிறது தான்
ஸோ அது மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபூட்டில் சொல்லுவோம் இன்னொரு இடத்துல வந்து சென்டிமீட்டர்ஸில் சொல்லுவாங்க இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மில்லிமீட்டர்ஸில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சில இடத்துல வந்து இன்ச்சஸில் சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் இத்தனை இன்ச் இருக்கார் அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ் வரும்போது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு வைடாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தேவை அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் வந்து அந்த யூனிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ எஸ்ஐ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் டி யூனிட்ஸ் இதுதான் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்க்கான ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து ஒரு மாடர்ன் மெட்ரிக் ஸ்டாண்டர்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக மெட்ரிக் சிஸ்டம் வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக எல்லா நாடுனாலும் வந்து அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பதினோரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்து வெயிட்டுக்கும் மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் காமனாக இந்தந்த யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பல நாடுகள் இன்டர்நேஷ்னல் நாடுகள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் கிட்டத்தட்ட பதினோரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இதை வந்து முடிவு எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அப்போ இருந்து தான் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடாக வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸோட முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலாகவும் இருக்கும் எல்லா யூனிட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறதுனால ஒரு சுப்பீரியர் யூனிட்ஸாகவும் வந்து இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மற்ற யூனிட்ஸை மற்ற சிஸ்டம்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிஸ்டமாகவும் சுப்பீரியரான சிஸ்டமாகவும் அது மெயின் புக்கான சிஸ்டமாகவும் வந்து பயன் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஏழு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்ன்றது பேசிக் யூனிட்ஸ் தான் நம்ம சொன்னது அந்த லென்த்து மாஸ் டைம்லாம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அது மாதிரியான ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் மொத்தம் ஏழு இருக்குது ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறதுக்காக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பார்த்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருக்க கண்டென்ட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்